ஸ்ரீ காயு கிராஃப்ட் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கணும் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அந்த கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணிங்க கூட ஒரு பெல்லை கண் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன் வரும் அதில் ஆளுங்கிறது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம அடுத்தடுத்த அப்லோடு ஒன்று வரையும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் பார்த்துட்டா குழந்தைங்க எங்கேயும் வெளியில் போக முடியாது என்னரும் டிவி பார்த்து பார்த்து அவங்களுக்கும் போர் அடிச்சிருச்சு மொபைல்லையும் விளையாடி விளையாடி போர் அடிச்சிருச்சு அதனால் நம்ம பழங்கால பழமையான விளையாட்டுன்னு இந்த தாயம் இது ஸ்னேக் அண்ட் லேடர் இந்த மாதிரியான விளையாட்டுகளுக்கு வந்து குழந்தைங்க மாறிட்டு வர்றாங்க அதுக்கு வந்து அந்த தாயக்கட்டை வந்து கிடைக்க மாட்டேங்குது ஃபேன்சி எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகிருக்கிறதுனால அதுக்கு வந்து இப்போ சார்ட் பேப்பரில் ஏ போர் சீட்டில் எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு பா பார்ப்போம் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு எளிமையாக வந்து இது ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் பாருங்க நான் சார்ட்டில் செஞ்சுருக்கேன் வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்க கூட செய்யலை அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு சின்னது ஒரு சார்ட் பேப்பர் அல்லது ஏ போர் சீட் எடுத்துக்கோங்க சின்ன சைஸில் ஒரு ஃபெவிகோல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு சிஸ்ஸர் ஒரு ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்கெட்ச் அல்லது பென்சில் எடுத்துக்கோங்க இது மட்டும் போதுங்க இது மட்டும் இருந்ததுன்னா நம்ம தாயக்கட்டை ரெடி பாருங்கள் நான் இப்போ ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் இது மாதிரி பண்ணிடுங்க ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் ஒரு லைன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் நாலு லைன் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் மொத்தமாக நாலு பாக்ஸ் வர மாதிரி போட்டுங்க ஓ ஒரு சென்டிமீட்டர் இடைவெளியில் நான் மார்க் பண்ணி காட்டியிருக்கிற மாதிரி இந்த சைடு மொத்தம் நாலு சென்டிமீட்டர் இந்த ரெண்டு சைடு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் வச்சுக்கோங்க இந்த சைடு மொத்தமாக ஏழு சென்டிமீட்டர் நான் இப்போ மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இதே மாதிரி நீங்களும் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும் ரொம்ப ஈஸியாக அதை செஞ்சு முடிச்சிடலாம் புரியலைன்னா நான் திரும்பவும் நான் மார்க் பண்ணியே காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு நான் மார்க் பண்ணிடுறேன் அடுத்து ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் இடைவெளியில் ஒரு டாட் வச்சு மார்க் பண்ணிக்குவோம் ஒரு நாலு பாக்ஸ் வர மாதிரி இந்த சைடும் ஒரு நாலு நாலு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த லைனில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அந்த டாட்டெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிடுவோம் இதெல்லாம் ஒரு சென்டிமீட்டர் இடைவெளியில் அஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிற அளவில் இப்போ ஒரு நாலு பாக்ஸ் நம்ம ட்ரா பண்ணிடுறோம் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் அடுத்தது அந்த எக்ஸ்ட்ரா மேலே ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் அந்த லாஸ்ட்லேயே இந்த லாஸ்ட்லேயே விட்டுருக்கும் பாருங்கள் அது மாதிரி இருக்கிறக்கு ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மார்க் பண்ணிக்குவோம் மேலே ஒரு சென்டிமீட்டர் கீழே ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு மார்க் பண்ணி அதை ஜாயின் பண்ணிடுவோம் அடுத்தது இந்த சைடு இன்னொரு ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு மார்க் பண்ணி அதையும் ஜாயின் பண்ணிடுவோம் இந்த ட்ரா பண்ணுறது மட்டும் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் நான் இதே சேம் மெத்தடில் நேற்றுக்கு வந்து டைஸ் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி வீடியோ போட்டிருந்தேங்க அது இதை விட இன்னும் ஈஸியாக இருக்குது அதோடய லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணால் பாருங்கள் அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் இப்போ நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி இங்கே எக்ஸ்ட்ரா இது வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி உள்ளே ஒட்டி விடுறதுக்காக இந்த எக்ஸ்ட்ரா இது இப்போ மார்க் பண்ணியிருக்கிறது இது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சைடில் வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் இடைவெளியில் இருக்கிற மாதிரி ட்ரா பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து சிசர் வச்சு தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துருவோம் இந்த மார்க் பண்ணது மட்டும் அப்படியே ஃபுல்லாக அந்த அவுட்லைனை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துருவோம் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டு சீட் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணிடுவோம் அந்த லைன் இருக்கிற இடம் எல்லாமே அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணிடுவோம் அப்படியே டைரெக்டாக ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்காரில் ஸ்கேல் வச்சு ஃபோல்ட் பண்ணோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டிப்பாக இருக்குது அதுக்காக நான் வந்து ஸ்கேல் வச்சு ஃபோல்ட் பண்ணுறேன் இல்லை நீங்கள் நேராக கூட ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கரெக்டாக எனக்கு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்கன்னா இருக்கிற எல்லா லைனும் அவுட் லைன் எல்லாமே வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிடுங்க இதே சேம் மெத்தடில் நீங்கள் ஏ போர் சீட்டில் கூட செஞ்சு பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக வரும் பாருங்கள் இருக்கிற எல்லா இடத்தையும் அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணிக்குவோம் நாலு சைடும் அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி விட்டுருவோம் நான் ஃபோல்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு பாருங்கள் உள்ளே ஒரு நாலு லைன் அப்படியே வர மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கு இதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணோம்னா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிரு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிட்டு விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் பேஸ்ட் பண்
நான் ஃபெவிக்கோல் போட்டு தான் அப்ளை பண்ணுறேன் நீங்கள் ஃபெவிக்கோல் இல்லாமல் ஃபேப்ரிக் க்ளோ உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அதில் கூட பண்ணலாம் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு நீங்கள் உங்கள்கிட்ட என்ன க்ளோ இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபேப்ரிக் க்ளோனால் உடனே ஒட்டிக்கும் ஃபெவிக்கோலுங்கில் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் நம்ம கையில் கொஞ்சம் பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது பாருங்கள் அதே மாதிரி இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க இந்த நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இங்கே விட்டுருக்கும் பாருங்கள் இந்த அதுலேயும் வந்து ஃபெவிக்கல் மூணு சைடு அப்ளை பண்ணி அந்த பாக்ஸை வந்து உள்ளே க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் அதை க்ளோஸ் பண்ணி விட்டு அதையும் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் பிடிச்சிக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம ரெண்டு சைடு ஒட்டி முடிச்சிருவோம் ஒட்டி முடிச்சுட்டு இன்னொரு செட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்க அதையும் ஒட்டி முடிச்சிருவோம் இதே மாதிரி இதே சேம் தெரில நான் இப்போ ஒட்டி முடிச்சுட்டேன் ரெண்டு நம்ம ஒட்டி முடிச்சுட்டேன் இப்போ நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நீ அடுத்ததை வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு மார்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதுக்கு வந்து நான் ஒரு பிளாக் ஷீட் எடுத்திருக்கேன் பழைய பஞ்சிங் மிஷின் இருந்துச்சு அதில் எடுத்து இப்படி ஹோல் போட்டுக்கிறேன் இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் கிடைக்கிறக்காக இதுவே வேணும்ன்ட்டு அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஸ்டிக்கர் போட்டு கூட ஒட்டிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அது ஸ்டிக்கர் போட்டு இல்லைன்னா நீங்கள் கையிலேயே நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கெட்ச் அல்லது பென் வச்சு நல்லா டா டார்க்காக இது மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு தாயக்கோள் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம விளையாடுறக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இது மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச இன்டோர் கேம்ஸ் எல்லாம் நீ அடுத்தடுத்து வர நாட்களில் வந்து அப்லோடு பண்ணுறேன் இப்போது குழந்தைங்க விடுமுறை வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே பயனுள்ள வகையில் கழிக்கிறக்காக நான் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் உங்கள் வீட்டு குழந்தைங்களே கண்டிப்